தினம்பொரு இறைவசனம் என்கிற இந்த தொடரில் குரானுடைய வசனங்களின் விளக்கங்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் திருக்குறான் மனித குலத்திற்கு பல்வேறு விதமான வாழ்வியல் தத்துவங்களை சொல்லித்தருகிறது இந்த குரான் பல விஷயங்களை பற்றி மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டினாலும் இறைவனை வணங்குவது குறித்தும் திருக்குறான் பல இடங்களிலே சொல்லி காட்டுகிறது இன்னைக்கு உலகத்தில் நீங்க பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இறைவனை தொழுவதற்காக வணங்குவதற்காக வேண்டி செல்லக்கூடியவர்கள் பலவிதமான முறையில அந்த தொழுமிடத்திற்கு அவர்கள் செல்லக்கூடிய காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எந்த அளவிற்கு அழகான முறையில இறைவனை தொழுவதற்காக வேண்டி ஒருவர் வர வேண்டும் என்பதை அழகான முறையில இந்த மார்க்கம் கற்றுத்தருகிறது இந்த மார்க்கம் சொல்லித்தந்த அடிப்படையில உலகத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த இறைவனை வணங்குவதற்காக வேண்டி வரக்கூடிய மக்கள் அந்த துளிமிடத்திற்கு வரக்கூடிய மக்கள் அந்த மாதிரி அழகான முறையில வர்றாங்களான நம்ம அப்படி பார்க்க பார்க்கவே முடியாது இஸ்லாம் தான் அவளை அழகா ஒரு மனுஷன் இறைவனை வணங்குவதற்காக வர்றதா இருந்தா அவன் எப்படி எல்லாம் வரணும் எந்த மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறத அழகா சொல்லி தருது பாருங்க குரானுடைய ஏழாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்துல பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அல்லா சொல்றான் ஆதமுடைய மக்களே ஒவ்வொரு துளிமிடத்திலும் உங்கள் அலங்காரத்தை செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்க பள்ளிவாசலுக்கு இறைவனை வணங்குவதற்காக வேண்டி வரக்கூடிய அந்த நேரத்துல நீங்க அலங்கரித்துக் கொள்ளுங்கள் அழகா வாங்க பள்ளிவாசலுக்கு வர்றதா இருந்தா சும்மா ஏதோ வந்து தொழுதுட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்கள்கிட்ட இருக்க கூடாது அலங்கரித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய உடல்ல உள்ள உறுப்புகளை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வது வைத்துக் கொள்வது சுத்தபத்தமாக வைத்துக் கொள்வது அதே மாதிரி உங்களுடைய தலைகளை எல்லாம் அழகுபடுத்தி சீவி கொண்டு அப்படி வர்றது நல்ல ஆடைகளை உடுத்தி வர்றது இப்படி அலங்கரை ஒரு மனுஷனை பார்த்தாக்கா அவரு தலைய கலைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஒரு ஒரு விசேஷமான ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம அதை நம்மளை தயார்படுத்தி கொண்டு அழகுபடுத்தி கொண்டு நம்ம போகவுமோ அந்த மாதிரி நீ பள்ளிவாசலுக்கு வரும்பொழுது இறைவன தொலைதானே வர்ற அப்படி அலங்கரிச்சுக்கிட்டு வா நல்லா அழகுபடுத்திக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி இஸ்லாம் எவ்வளவு அழகா சொல்லுது பாருங்க நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி சொல்லம் அவங்க கூட இத வந்து சொல்லி தராங்க ஒருத்தரை பார்க்கிறார்கள் அவரை பார்த்து நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்றாங்க உன்னுடைய தலைய அழகா நீ வந்து வாரிக்க கூடாதா வாரி வச்சுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி தலையை அழகுபடுத்திக் கொள்வது இந்த மார்க்கம் எந்த அளவிற்கு வலியுறுத்துகிறது என்று சொன்னால் அஞ்சு நேரமும் பள்ளிவாசல்ல வந்து ஒரு முஸ்லீம் தொழணும் அஞ்சு நேரம் வர்றவன் போய் நீ அலங்கரிச்சுக்கிட்டு வரணும்னு சொல்லி அவனை வந்து ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையை ஏற்படுத்தி தூய்மையாக இருக்கணும் பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடிய நேரத்துல கூட ரொம்ப அலங்கரித்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மார்க்கம் சொல்லி தருது நீங்க உலகத்துல பார்க்கலாம் இந்த வழிபாட்டு தளத்துக்குள்ளற போய் கடவுளை வணங்குவதற்காக வேண்டி போறாங்கல்ல முஸ்லீம் இஸ்லாம் அல்லாத மக்கள் இவங்க எல்லாம் எப்படி வழிபாட்டு தளத்துக்குள்ள போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா சில பேர் போவாங்க எப்படி போவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ளற போகும் பொழுது வழிபாட்டு தளத்திற்கு முன்னாடி வரும்போது கூட நல்ல ட்ரெஸ் போட்டு வருவான் நல்ல அழகா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வர வர வரக்கூடியவன் தளத்துக்குள்ள அந்த வழிபாட்டு தளம் இருக்குது அதுக்குள்ள வரும்போது ட்ரெஸ் கலந்திடுறாங்களாம் அற ட்ரெஸ் அற அற நிர்வாணமாக உடல்ல வந்து மேலாடை இல்லாமல் அவன் வந்து அப்பதான் வந்து அந்த வழிபாட்டு தளத்துக்குள்ள அனுமதிப்போம் அப்படிங்கிறான் எப்படி பாருங்க இதெல்லாம் ஒரு நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க இப்படி ஒரு கடவுள் வந்து சொல்லி கொடுப்பாரா உடல்ல வந்து மத்த இடங்கள்ல ஆடைய போடணும்னு மனுஷன் வந்து விரும்புறான் அடுத்தவனுக்கு முன்னாடி அறைய அறை நிறுவனமாக நிற்க கூடாதுன்னு சொல்லி மனிதனுடைய அறிவு சொல்லுது கடவுளுக்கு முன்னாடி வந்து இப்படி அற நிறுவனமா நில்லு கடவுள் சொல்லுவாரா அப்படி பாக்குறோம் ஒரு காட்சி ஒரு ஒரு வழிபாட்டு தளத்துக்குள்ள போகணும்னாக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரக்கூடியவர் தளத்துக்குள்ள போகும் பொழுது மேலாடைய கலட்டி வச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க மேலாடைய கலட்டி வச்சுட்டு வராரு இன்னும் சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ள நீ போவதாக இருந்தால் முழு நிறுவனமா போங்கிறோம் இன்னைக்கு பேஸ்புக்ல எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாங்க தல துறவரம் போடுறாங்கிறான் நான் வந்து இறைவனுக்காக வேண்டி என்னன்னா நான் வந்து ஆக்கிக்கிட்டேன் அந்த வழியில எல்லாம் போறாங்கிறான் அவன் போறவன் எப்படி போறான் இதை விட அழகா தூய்மையால போகணும்ல சுத்தபத்தமா போகணும்ல அலங்கரிக்கணும்ல அந்த அலங்காரத்தை எல்லாம் பார்க்க முடியல எப்படி இருக்கலாம் உடம்புல ஒரு ட்ரெஸ் கூட இல்ல எந்த ட்ரெஸ்ஸுமே இல்லாமல் அவன் வந்து நான் வழிபாட்டு தளத்துக்கு போறேன் 
அப்படின்னு சொல்லி போகக்கூடிய காட்சியை நம்ம பார்க்கணும் இது அறிவுடைய மாதிரி சிந்திச்சு பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு ஒரு கடவுள் உண்மையிலே ஒருத்தர் கடவுளா இருந்தால் இப்படி அம்மனமாக வருவது வந்து விரும்புவார் அவரு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் மானத்தை மறடாங்கிறாரு மானத்தை நீ மறைக்கலன்னு வச்சுக்க கேப்ல பூந்துருவான் அவன் வழிகட்டு போயிடுவான் விபச்சாரத்துக்கு போயிடுவான் தவறு செய்யக்கூடியவனா இருக்கிறான் மனுஷன் அப்படின்னு ஒரு மனிதனுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுனால நம்முடைய மானங்களை நம்ம மறைக்கிறோம் கடவுள் வந்து உண்மையிலே கடவுளாக இருக்கிற இருப்பார் என்று சொன்னால் அவர் வந்து முழு நிர்வாணமா தான் நீ வரணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புவார அவர் சில வழிபாட்டு தளத்துக்குள்ள போகும் பொழுது எப்படி போறாங்க முழு நிர்வாணமாக போறாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன பண்றான் கடவுளை வழிபடுறவங்களுக்கு பேர்ல நடந்து போறவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அப்புறம் நின்று அந்த வழிபாட்ட தூரத்துக்குள்ள போய் மண்ணுக்குள்ள உருண்டுகிட்டே இருக்கிறான் அந்த மண்ணுல என்ன கிடக்குது என்ன அசுத்தம் இருக்கு அதெல்லாம் இல்லை அந்த தூய்மையில அங்க கடைபிடிக்கிறது இல்ல எந்த அசுத்தமா இருந்தாலும் அது உடம்புல ஏத்திக்கிறது உருண்டுறான் அவன் பாட்டுக்கு மண்ணுக்குள்ள போய் நாலு நாலு சுத்தி சுத்திட்டேன் அஞ்சு சுத்தி சுத்திட்டேன் ஆறு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டேன் ஏழு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டேன்னு சொல்லி வந்த தரையில இருக்கக்கூடிய மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அசுத்தங்களையும் உடல்ல ஏத்திக்கிட்டு வழிபடுறாங்கிறான் இது எப்படி இது கடவுளை வழிபடுறது இது முறையாது அவ இஸ்லாம் எவ்வளவு பகுத்தறிவான மார்க்கத்தை பாருங்க நீ உலகத்துல இருக்கும் பொழுது மனைவி மக்களோட இருக்கும் பொழுது எப்படி நீ அழகு அழகுபடுத்திக்க உள்ளாய உன்ன நீ ஒரு சமூகத்துல ஒரு ஒரு இடத்துல நீ நிக்கும் பொழுது எப்படி உன்னை நீ அழகுபடுத்திக் கொள்வாயோ அது மாதிரி கடவுளை நீ வழிபடுறதுக்கு வர அங்கே அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அழக இறைவன் விரும்புறான் என்பதை எவ்வளவு சைக்காலஜாக அவனுடைய உள்ளத்துல வரும் பொழுதே அவனுக்கு எந்த விதமான கூச்சமும் இல்லாமல் புத்துணர்ச்சியோட வரக்கூடிய காட்சிய அந்த மாதிரி இறைவன் விரும்புறான் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் உலகத்துல எந்த மார்க்கமும் இந்த அளவிற்கு பகுத்தறிவை இந்த இந்த அளவிற்கு வழிபாட்டு முறையை சொல்லி தந்திருக்கவே முடியாது பள்ளிவாசல்கள் வரக்கூடிய அந்த முஸ்லிம்கள் மட்டும்தான் ஐந்து நேரம் தொழுகைக்காக வரும் பொழுது உடலுடைய உறுப்புகளை கழுவி தூய்மைப்படுத்தி வராங்க பாருங்க சுத்தமா அப்படி கையை கழுவுறது காலை கழுவுறது முகத்தை கழுவுறது தலையில வந்து அந்த முடிகளை கழுவுறது அதே மாதிரி மூக்குல தண்ணீரை விட்டு சிந்துவது காதல் இருக்கிற அந்த அழுத்துகளை எல்லாம் நீக்கிறது மாதிரி என தூய்மைப்படுத்துறது வாய் கொப்பளிக்கிறது பல்லு விளக்குறதுன்னு சொல்லி எல்லா வகையிலையும் தன்னை தூய்மை வழித்தம் போய் இறைவனை போய் சந்திக்க வணங்குவதற்காக நிற்கக்கூடிய மக்களாக இந்த மார்க்கம் வழி நடத்தும் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் மகிழ்ச்சியை வந்து நிற்கணும் சில இடங்கள்ல வழிபாட்டு தளத்துக்கு போறவங்களை பார்க்கணும் உடம்பு பூரா ஊக்கு போட்டுக்கிறான் நாக்குல எல்லாம் ஒரு வில்லு மாதிரி வச்சு சொருவிக்கிறான் ஒரு ஆயுதத்தை கூர்மையான ஆயுதத்தை நாக்குல சொருவிக்கிறான் அவனை அவனே சிரமப்படுத்திக்கிட்டு கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு அவன் போய் இறைவனை வழிபட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி வழிபாட்டு தளத்துக்குள்ள போறான் இது எப்படி இறைவன் விரும்புவான் வேற ஒரு மனிதனுக்கு இப்படி ஏற்படுவதை ஒரு சக மனிதன் விரும்ப மாட்டான் உடம்புல கண்ணத்துல பெரிய ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்து குத்திக்கிட்டு உடம்பு முழுக்க அந்த ஆயுதங்களால் வந்து அவனை கீறி வளையத்தை போட்டு இழுத்துக்கிட்டு இப்படி ஒருத்தன் ஒருத்தன் நின்றான ரோட்டில் நின்றான்னு சொன்னா எந்த மனு உனக்கு கிருக்கு பிடிச்சி போச்சான்னு கேட்பான் பைத்தி ஏன் நல்லா தானே பாருந்த ஏன் இப்படி எல்லாம் உடம்பு போட்டு காயப்படுத்திக்கிறேன்னு கேட்பான் இல்லையா சும்மா இருக்க ஒருத்தன் திடீர்னு கத்தி எடுத்து கைய கைய கிழிச்சிக்கிறான் முகத்துல கிழிச்சிக்கிறான்னு சொன்னா உனக்கு பைத்தியமானு கேட்பானா இல்லையா இறைவனை வழிபடுறதுக்காக வேண்டி போகும் பொழுதும் எந்த அளவிற்கு சந்தோஷமாக போக வேண்டும் மனமுறிய அவன்கிட்ட பிரார்த்தித்து அந்த அவனுடைய தேவைகளை கேட்கக்கூடியவனாக போக வேண்டும் மற்றவர்கள் விரும்புகிற மாதிரி போகணுமா இல்லையா அவன் போறான் உடம்பு உள்ள அந்த கம்பி எடுத்து குத்தி பார்க்கறதுக்கு விகாரமாக அந்த மாதிரி ஒரு வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ள போகக்கூடிய காட்சியை போக இஸ்லாம் இதெல்லாம் இல்லைங்க இப்படியெல்லாம் கிடையாது இது பகுத்தறிவு மார்க்கமாச்சு ஒருத்தன் காயப்படுத்திக்கிட்டு வந்து இறைவன் தன்னை வணங்குவதை வந்து விரும்ப மாட்டான் இன்னும் சில இடத்துல போனா கோழிய கடிக்கிறான் உடம்பு உள்ள ரத்தமா இருக்கு உடம்பு உள்ள ரத்தம் பூசிக்கிறான் ஆட்டை தூக்கி வச்சு கடிக்கிறான் உடம்பு உள்ள ரத்தமா இருக்குது அப்ப இந்த ரத்தத்தோட போய் அவன் போய் நீங்க நிக்கும் பொழுது ஒரே அந்த துருவாடை ரத்த துருவாடை எல்லாம் வீசி அந்த இடமே ஒரு மாதிரியான அந்த துருவாடைக்குள்ள அந்த மக்கள் நின்று இப்படி எல்லாம் ஒரு வழிபாட்டை வந்து வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லி செல்லக்கூடிய காட்சி அந்த காட்சியை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த காட்சிகளுக்கு மத்தியில இஸ்லாம் எவ்வளவு அழகான ஒரு வாழ்வியல் தத்துவத்தை மனித குலத்திற்கு சொல்லி தருது பாருங்க நீங்க பள்ளிவாசலுக்குள்ள வர்றதா இருந்தால் இறைவனை வழிபடுவதற்காக வேண்டி நீங்கள் வரக்கூடியவர்களாக இருந்தால் உங்களுடைய அந்த தொழிலிடம் இருக்குது அந்த பள்ளிவாசல் அந்த தொழிலிடத்திற்கு நீங்கள் வருவ வரங்கு வருகிற பொழுது உங்களை நீங்கள் அலங்கரித்துக் கொண்டு வாங்க சந்தோஷமாக புத்த ஆடையை நீங்க உடுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய தலைகளை நீங்கள் சீவிக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய முகத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சொல்லி இஸ்லாம் அவள அழகாக இந்த மனித
அங்க நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை இலவசமாக தருவாங்க தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் என்ன சொல்றாங்க இறைவனுடைய வார்த்தைன்னு சொல்றாங்களே அப்படி இறைவன் என்னதான் சொல்லியிருக்கிறான் நமக்காக சொல்லப்பட்டேன்னு சொல்றாங்க என்னதான் சொல்லியிருக்கிறான்னு சொல்லி எல்லோரும் படிக்கலாம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் கூட வாங்கி படிக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதலை சொல்லுகிற மார்க்கமாக இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் இருக்கிறது என்பதை இந்த குரான் உண்மைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் அதனுடைய வசனங்கள் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து இன்றைய தினம் ஒரு வசனத்தை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்ல